What's up? It's Hannah Aline. You enter this video kasi baka gusto mo malaman kung paano gumawa ng troubles or wala ka lang magawa or napindot mo lang accidentally or ayun na nga, nandito ka na nga. In this video, we're gonna be creating the... Ano na nga yun? In this video, we're gonna be making the chocolate or milo truffles and graham truffles! Yay! So, this will be very easy kasi readily available lang siya. I believe, on most, I don't know. I believe this is um, easy to make kasi kakabili lang namin actually ng ibang ingredients. I mean lahat, kakabili lang namin. So, ang gagawin ko sa video na to is dalawa, hahatiin ko siya yung isa gray ham, yung isa chocolate truffles. Siyempre, pag gumawa ka, mas maganda, madaming option. Pero, huwag kang papayag na option ka lang. Ay, iba na ata yun. Sorry, akin. So without further bubbling, let's get this video started. Here are the things I use. Say hello to Tarima. The first thing to do is heat. I am Tokyo. So ayun nga, the first thing you'll do is to heat the condensada or yung condensed milk into a pan or sa oven for about 30 seconds. Habang hinihit yung condensada, kay mami ko na pinagawa, ang ginawa ko naman is crunch ko yung grahams since wala namang available na crushed grahams. Using the blender. Kung hindi nagkasya yung isa nating maliit na bowl, nagdagdag ako ng bigger bowl. Natroba na ako kanina sa condensed milk, kaya ngayon, Oh, grabbing trauma naman yun. Isinalin ko yung grahams sa isa na namang bowl. Since dalawang truffles ang gagawin ko sa video na to, hinati ko yung condensed milk into two. Sinalin ko yung first half doon sa bigger bowl. Ayon, sige, simutin pa natin. Using a sieve or a strainer, isinalin ko yung graham powder para mas refined and mas ma-filter niya yung malalaking bits kasi ayan nga blender ko lang so hindi tayo sure kung may mga buo-buo pa doon. Remember, unti-unti lang natin ilagay yung graham powder. Oh my gosh, girl, anong ginagawa mo? Halo, then after that, maglagay ulit ng onte tapos ihalo, ganon. By the way, tong panghalo na to Ito yung alam ko sa freebie na binibigay sa rice cookers, ganun. Tinabadaan ko rin yung whisk, so ito na lang ginamit ko sa video na to. Pero, it would be better kung whisk, or kung wala kayong whisk, tinidor ang gamitin ninyo. Just mix it and ulitin ulit yung process sa paglalagay ng powder din pag may mix until you get your desired consistency. Ngayon, kunin na natin yung topperware ni Mama using your cling wrap. Ibalot mo siya sa loob ng Tupperware ni Mama para ma-keep yung shape and form ng truffles. I believe. Hindi ako sure talaga. Pero yun yung ginagawa nila. So, sundan na lang din natin. Using a strainer again or sieve, finilter out ko ulit yung graham powder. It will be the base para hindi magdikit masyado and para hindi na din tayo mahirapan pag hinati-hati or dinivide into pieces itong graham truffles. Top it off with powder or let using your sieve or your strainer. Then leave it in the freezer for two to three hours. Next is the chocolate or Milo truffles and same process lang siya actually. So you another half or yung natitirang condensed milk is inalin ko let sa bigger bowl. Actually hindi ko na to hinugasan. Using a strainer or sieve, filter out the Milo kasi malt siya. May buo-buo pa ang Milo kaya we need to filter it out para mas refined yung product. Mukha siya yung dream chocolate cake, no? Nagkikrave ako doon. Isipin nyo na yung dream chocolate cake to. Nakakagoto. Manghirap 
mag-voice over habang nanunood. I'm not good at words. Di ko ba alam ba't ako nag-voice over? So, ayun lang din. Same process. Mix it all up. And itong ginagamit kong pang mix ngayon is yung freebie naman. Wow, mukha talaga siyang chocolate dream cake. Shocks! Ang sarap! So, ayun nga. Yung mixer, yung pang mix na ginamit ko is yung freebie naman na sinasama sa blender. Ewan ko ba, ba't yun mga ginagamit ko? Yung mga freebie sa rice cooker, freebie sa blender. Yun, ayan. Mix it well. The same process din naman. Yes, may pag ganyan. Wow! Iba rin. Ay, I think si mami na ata nagme-mix this time. Then when you get the consistency that you like, gawin mo din, same process. Ang ginamit ko kasi, isang Tupperware na lang. Para hindi sayang sa hugasin. Total, ako din naman maghuhugas at maglilinis nito. Ayan na nga, sinasalan ko na siya sa Tupperware, dun sa other half or yung space na natitira. Then, flin natin, out ko siya. Siyempre, sisimutin natin, kita na ginagawa nyo. Yes, sige. Ayun. So, si ifa-flatten lang siya sa Tupperware. Then, leave it at the freezer for about 2 to 3 hours. Sabi sa mga video na napanood ko, ganun daw. Nilinisan ko muna syempre yung table natin kasi nakakahiya. Ang messy na nito, masyado. Kinoveran ko siya ng plastic wrapper yung ginamit ko kanina. Buong table. I took it out from the freezer after living it for 3 hours. And took it out as well out of the Tupperware ni Mama. Then, ito, sinispread ko na ngayon yung Milo since Milo yung inuna ko. And gumamit na ako ng plastic hand gloves, plastic gloves, ganon. Then, hiniwa ko using a knife yung Milo part. Then, binubudburan ko lang siya ng powder para mas lalo maging firm or para mas maging solid kasi actually, ang bilis niyang malinsaw. Using a chopsticks, ginamit ko to para i-form yung rectangle. At igilid, lagyan ng powder. Next is cannot longitudinal. Lengthwise, wow! Miss na yung school. So, kinot ko siya lengthwise. Kinot ko muna siyang pahaba. After that, ginawa ko naman silang into square pieces. Then, finorm lang gamit yung kamay ko kasi hindi talaga actually effective yung Chopsticks kasi ang dikit niya na kapag dun sa bits mo na gagawin. So, ayan. Isinasalin ko na sa chopping board. Gusto ko maging cube. So, ganyan ko ginawa. Then, during that time, dun ko naisip na, wait, ang layo pala no size na ginawa kong bago dun sa mga nauna. Ayan. Inulit-ulit natin. Yes. So, time-consuming. So, productive. Oh my gosh! So, ayan na nga, inaayos ko na. Kinakot ko ulit into cubes. Pero hindi siya mukhang cubes. Pero imagine nyo na lang, cubes yan. Then, nilalagyan ko siya ng powder. Kasi, melt nga ng melt. So, ang secret daw is nagyan ng powder every time na nagmamelt. So, ayan, nagmamadali na po akong ipakita. Uy, may space! High judgment. Pinalagay ko sa wrap sa mommy ko. Next na gagawin, ay, sige, kaya today, girl. O, oh, ka ay, kaya naman. Nilagay ko yung plastic hand gloves ko. Then, we proceed into the gray ham truffles. Kinip ko na siya out of the plastic. And then, tulad ng ginawa ko sa Milo truffles, kinot ko rin haba. I'm putting in the powder, side, front, back, left, right, ganun. And then, sinashape siya in the rectangular para hindi ako mahirapan later pag kinot siya into cubes. So, next one that I will be doing is cutting it into cubes like what I did in the Milo Truffles. Kumuha ko ng pinggan. Mukhang babasagin tong pinggan na to. So, kailangan ingat. Ingat ako ng onte. Clumsy pa naman ako. So, ayun. Unti-unti ko na siyang nilalagay. Then, ay, hindi much... Hindi siya nagko-combine actually. 
hindi tulad dun sa Milo Truffles na para siyang clay or dough. So, makikita nyo po sa vid na ito ay may pagtikim na naggaganap kasi nakakatemp talaga. So, ayon Ayan! Match na sila. So, do the same process. And, oh, but hindi nilagyan yung baba? What were you thinking? but sa taas muna? Ay, ayan, judgmental kayo, ha? Test of judgment. Judgment? Wow, sino kasi judge ka? Hindi talaga pantay. No, uusi ako habang pinapanood ko. But nevertheless, nangyari na. Yes, may pa-thumbs up, thumbs up pa. Oh, pa, kita nyo yan. Oh. So, bago natin tikman, feel ko sa pro process ng Milo Truffles may mali. Kasi sobrang bilis mag-melt, but truffles actually something that melts in your mouth. And, ayun, ano nga ba ang truffle? Search na lang natin. Tagal ng wifi. Originally, a truffle is the fruiting body of a subterrar... Subterranean. Subterranean? Subterranean? Subterranean. Subterranean? Ayun na yun. Basahin nyo na lang. As isa pa to, sumunod ka pa. As ko my seat. As ko my seti. Hindi ko po alam. Fungus. Mm. Predominantly, one of the many species of the genus tuber. 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 Hindi ko po alam. In addition to Tuber, tuber, tuber. Ayot, mamili na lang kayo A, B, C. Many other genera, genera, genera. Mamili na lang din kayo A, B, C of fungi, fungi, fungi. Are classified as truffles, including. Hindi naman to yung ko. It's already the next day and. Natapos na namin siya actually kagabi, ni ref lang namin kasi pag kumain ako ng matamis sa gabi, parang pagkagising ko on the next day parang <clears throat> para may may parang ano ba? <clears throat> parang something's off with my mouth. So ayon, we'll be taste testing this goodies and actually and by the way, dito sa chocolate truffles Mabilis talaga siya mag-melt. Ewan ko kung there's something wrong in our process. Kasi nagpatulong na kay mami actually. And mali ata yung pinanghalo ko. Feel ko dapat whisk or syempre, whisk yung ipanghalo. But nevertheless, um, dinagdagan namin, tinop off namin siya with this Energen Pandesal Mate. Wow! wow. Energen Pandesal Mate. Kasi, ayun. So, kailangan na natin siya kainin kagad kasi para malapit na siya mag-melt actually. Medyo nagme-melt na siya. Parang ang secret kasi dito is pag nagmamelt, dagdagan mo lang ng dagdagan. Eh, sobrang tatamis na ata kapag dinagdagan pa ulit. So, ayan siya. So, dalawa yung ginawa namin ni Mami kagabi. Mamili ka lang. Hindi, hindi ka mamili. Tapos parehas. So, take the first bite. Oh, medyo sticky talaga siya. Oh, may taga-subo ka. Tumikit. Masyado matamis. Mm -mm, masyado matamis. Hindi ko maubos. Hindi ako mahilig sa masobrang matamis. Hindi ko bet. Eng. Eng, 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 eng. <laughs> Masarap siya. Maganda siguro kung base niya is yung ang dumi, ang dugyot. Maganda kung yung base is Bye! Thank you! Wait lang, alasama pa tong Graham. Ito ayun, sobrang tamis. Pero, I think it would be better siguro kung untian na lang yung condense para hindi talaga siya joke lang. Hindi naman ako chef. Ba't ko ba ito sinasabi? Kailangan untian yung condense para untian din yun, no? Milo. Yung chocolate na lalagay. It will be better, it will be best kung unsweetened talaga. Kung hindi ka masyado mahilig sa matamis, Unsweetened talaga. Kaso nga lang, yun lang yung available natin. Milo. Sabi ko nga, Milo yung tatry, diba? So, ayun. It will be best kung unsweetened siguro. For me. For my taste. Kasi... So, a recommendation kung gagawa kayo neto, gumamit kayo ng cocoa powder. Kasi malt pala 
ang Milo kaya ang dali niyang malusaw and ayun nga mukhang nagfail nga yung ginawa natin. So magiging Milo pa din siya dito sa ire-recommend ko pero 3 ingredient na siya. Condensed milk, Milo, and cocoa powder. Ikaw na bahala sa powder. If you want it to be sweet, use the sweetened. And if you want it na hindi ganun katamis, use the unsweetened. Sobrang tamis niya as in, nakakaumay yung tamis niya. So, I'll be back kasi pupunasan ko muna to and isiset aside na natin. Ito. Pero wait lang. So, the next one na ito try natin is itong Graham Truffles. Come on, sister. You'll be the judge of honor. Ano daw? Sorry kung may mga OC dyan. Umiral pagka OC ko, pero wala eh. What can you say? Parang Graham Bulls. Masarap? Which is better? Yung Graham or yung Choco? Graham. Bigay ka naman ng descriptive. Descriptive na yun. Tama lang? Tama lang. Isa pa. Gusto ko pa gumawa ulit. Ang sarap. Nakang great. Don't speak when your mouth is full nga eh. Hindi naman full so. Tsaka hindi siya makalat. Akala ko nga ito yung magfe-fail nung ginagawa namin. Yung pala mas masarap pa to. Feel ko fail yun eh yung ginawa. Pero sobrang sarap. La para siyang ano. Graham balls na walang marshmallow. And I think it's better. Ayoko kasi yung Graham balls na may madaming marshmallow anek. Pero sobrang sarap neto as in. I can eat this all day. Baka hindi na ako makakain pagtapos neto. Sarap as in. Baka puro kain na lang gawin ko buong video. Kaya ang sarap talaga. Hindi ko naman to kaya. Imukbang baka maumay ako. Pero feel ko di din ako mauumay. Pero feel ko talaga mauumay din ako. Hindi ako sure. Pero ang sarap niya as in. Sobra. 11 out of 10. Bamis. Hindi naman sa pinukuri ko yung gawa ko. I hope you're all safe. Paulit ko yung sasabihin. And let's keep praying for the world to heal and for each other. That is it. I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't. And click the bell notification to get notified every time I upload a new video. And if you want to add or follow me on my social media accounts, it'll be, it will be here on the screen and on the description box. And I hope to see you guys on my next video. Bye!